Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Волгограде, которое занимается производством лекарственных средств. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. В начале прошлого года мы получили крупный заказ на поставку препарата для лечения животных. Договор мы заключили на два года. Лекарство должен был поставляться в пластиковом шприце объемом 20 му. Реализация заказа на нашем предприятии была, по сути, невозможна без покупки нового оборудования. Мы решили приобрести новое автоматическое оборудование для розлива в шприце с последующей укупоркой. Укупорка используется для автоматической подачи флаконов и закупоривает горловину флакона резиновыми пробками и алюминиевыми колпачками, а также завинчивающимися крышками. В качестве укупоровочного элемента мы планировали использовать пластиковую крышку. Материал оборудования должен быть современным, прочным и износостойким. Производительность аппарата должна быть не менее 2000 шприцев в час. Я 10 лет работаю на нашем предприятии в должности главного инженера, привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора машины для розлива я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которая проводилась в Москве. Машин для розлива в бутылке было по сути представлено много, предприятий из различных стран мира. Я выбрал три наиболее подходящие моим требованиям, взял контакты у представителей. Выбранное автоматическое оборудование необходимо было по сути согласовать с руководством, а затем заключать договор на поставку. Вернувшись на предприятие, я начал связываться по телефону с представителями предприятий-производителей оборудования. Компания из Германии согласилась поставить оборудование для розлива и укупорки, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее трех месяцев. Одна компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться, сможет ли оборудование наполнять бутылки из пластика, какой допустимый объем шприца. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет сделать оборудование только через шесть месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Договор на поставку шприцев с лекарством уже был заключен, и ждать автоматического оборудования для розлива и укупорки так долго мы не могли. Машину необходимо было по сути найти, и я понял, что самостоятельно это сделать у меня не получится. Это немного поубавило моей уверенности. Однако тут мне помог менеджер компании из Краснодара, который, в принципе, посоветовал специалиста по поставке фармацевтического оборудования, который, в принципе, смог бы найти другой вариант оборудования. Последовав его совету, я обратился к специалисту-посреднику из Москвы. Тогда я еще не догадывался, что поступаю правильно. Менеджер компании выслушал меня, задал несколько уточняющих вопросов по материалу шприца, требуемой производительности, допустимой погрешности дозирования оборудования. Меня порадовал его профессиональный и деловой подход. После предварительной консультации он предложил два варианта оборудования для розлива, которые, в принципе, отличались по границам дозировки и производительности. Специалист этой компании выслал на почту видео с предложенными вариантами машины, которые, в принципе, наглядно демонстрируют само оборудование и его возможности. Я показал эти два машины руководству, и мы сошлись на той линии, которая обеспечивает дозировку от 10 му до 500 му. Через неделю мы заключили договор на поставку автоматического оборудования для розлива и укупорки пластиковых шприцев. Менеджер попросил предоставить образец нашего флакона для тестирования на автомате. Перед оправкой оборудования специалист выслал видео с нашим оборудованием. Пластиковая основа шприцев укладывалась в ограничители и по транспортерной ленте перемещалась в зону розлива препарата. Лекарство поступало из бункера при помощи четырех дозаторов. Из накопительного бункера пластиковые крышки для шприцев укупоривались на основу. Управление оборудованием осуществляется через систему шки экрана. 
Через 40 дней после заключения договора, мы получили рабочее оборудование для розлива и укупорки в пластиковые шприцы. И уже через три недели начали выполнять заказ и поставлять препарат в шприцах клиенту. Машина работает отлично, сбоев в работе не было по сути. Изначально я скептически относился к выбору менеджера, полагаясь на собственный опыт, однако я понял, что учиться нужно всегда и не бояться доверять профессионалу.